Sven und Christopher am Vorwerk. Aus FFM 069, Frankfurt City. She is the Wicked Bitch of Professional Wrestling. bei Fight Forever zu Beginn von 6. Karat Gold 2024 Night 2. Das sind die gute Nachrichten. Die schlechte Nachrichten ist, dass wir auch Robin Christoph Vorbeck bei Ringside haben. Matt DeMasi hier an meiner Seite. Der absolute Genie vom technischen Pro Wrestling, Emil Füller. Vielen Dank, Matt. Ich freue mich, hier wieder mit dir sitzen zu können. Auch wenn Robin Christopher Vorwerk am Ring tätig ist, um dich zu unterstützen. Und ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf hier. Ich rufe ihre Gegnerin. Darauf bin ich auch gespannt, vor allem von dem, was wir von dieser jungen Frau gesehen haben. Früher bei Wheel of Wrestling 57 Wildcard Edition. Leider nicht erfolgreich bei dem Match, aber eine ganz große Chance für sie, weiterhin hier gegen eine ehemalige zweifache WXW Women's World Champion in Baby Allison. Your wish upon the star gegen the witch bitch of professional wrestling, unser Referee Yuki Lee. Was ist deine Meinung zu diesem Match, Emil? Von dem, was wir bisher von Rachel Armstrong gesehen haben, sehr gutes technisches Wrestling, absolute Agilität. Ja, Rachel Armstrong, was soll ich über sie sagen? Der Name ist ja Programm bei ihr, Miss 450. Wie viele Frauen kennst du, die einen 450 springen können, während sie hier von Baby Allison angesprungen wird und ein paar Forearms einstecken muss? Also eine unglaubliche Agilität und Luftfähigkeit bringt sie mit. Ja, ohne Zweifel. Uh, hier direkt einen schnellen Cover hier und Kickout von Rachel Armstrong. Und die Witch Bits of Professional Wrestling. Und wir hier jetzt das Publikum in der Turbine alle. Schnellen Cover hier von Armstrong. Kickout von Allison. Die Fans hier in der Turbine alle sind aufgefeuert für 6 Card Gold Night 2. Acht Kämpfer noch im Turnier. Wir erfahren, wer da weitergeht. Cover here, kick out in Semifinale. It's a Fight Forever Match. Powered by Monster Energy. Frage ist, wenn uns dieses Power in dem Moment scheinbar Rachel Armstrong vielleicht hier von 450 angesprungen, ganz schnell wieder zu Füße von Baby Allison. Geht für den Spear. Armstrong springt drüber und mit dem Kopf direkt gegen den Turnbuckle here, and yes, Armstrong, Vesper and Munson in the cover here. For like for then seeing and kick out from Baby Allison. Und hier sehen wir nicht nur der 450 im Arsenal, ein wunderschöner Munson vom zweiten Seil. Das sind eben Aktionen, die man nicht kommen sehen kann und die mit dieser Rotation diesen extra Druck auf die Matte bringen, um vielleicht einen schnellen 1, 2, 3 Pinfall Sieg einzufahren. Ja, sie kann ganz schnell und. Ganz stark da angreifen. Zweiter Versuch für den Spear. Auch nicht gelungen für Baby Allison. Direkt gegen den Knie. Und für Baby Allison, so gut es ist jetzt bei Karat, hier bei Fight Forever zu stehen. Night 2. Wunderbar da. Slice Spread in the Cover vielleicht. Oder, ne, setzt ihn in der Position für, für den 450. Aber ist das klug, nach nicht einmal drei Minuten nicht zu versuchen, das schnelle Cover zu bringen, sondern direkt eine Aktion vom obersten Seil bringen zu wollen. Ja, kommt sie für den 450, aber Baby Allison ganz schnell. In dem Moment hast du ja natürlich recht, aber 
Du musst auch daran denken, ge gegen jemand wie Baby aus. Und wenn du sie ganz schnell in die Schränke weisen kannst, mit einem besten Manöver, Allison, wie ein Geist wieder hoch. Und jetzt diese unfassbare Mobilität und Flexibilität von Allison. Davon wird jetzt Rachel Armstrong. Für das wird sie zahlen. Allison auf dem zweiten Seil angesprungen mit dem Missile Dropkick. Und die Witch Bitch of Professional Wrestling ist aufgefeuert hier. Armstrong mit dem gedachten close zum dritten Mal. Jetzt den Spear. Vielleicht hier, Emil, der Sieg für Baby Allison. Die Siegerin in diesem Match. Was für einen Sieg für Baby Allison! Sie ist wirklich gepowert von Monster Energy. Oder von irgendwas. 3 Minuten 30 Sekunden gegen Rachel Armstrong. Unglaublich, was wir hier gesehen haben, was wir hier erfahren haben von Baby Allison.